Herkese selamlar arkadaşlar. Layer 2 projelerinin airdrop faciası kaldığı yerden devam ediyor. Bu listeye eklenen son projemiz ZK Sync'den sonra scroll oldu. Bildiğiniz üzere Sync'in tarafından ta beri işlemlere devam ediyor. Bildiğiniz üzere scroll tarafında ta testnet'ten beri işlemlere devam ediyorduk. Burada da belli başlı aksiyonlar alarak airdrop için işlemler gerçekleştirmiştik. Bugün scroll airdrop'u Binance'ın launch bull duyurmasının ardından tokenomics ve airdrop detaylarını paylaştı. Şimdiden söylemeliyim ki ne yazık ki bu airdrop da bizler için hüsran olarak gözüküyor. Şimdi dilerseniz detaylara geçebilirim. Detaylara geçmeden zaten video başında dediğim gibi gördüğünüz üzere scroll'un testnet işlemlerine dahil bir yıl önce bir içerik paylaşmışız. Bu süreçten sonra da scroll tarafında mainnet'e geçtikten sonra yapılacak işlemler olsun, max toplama olsun, rozet toplama olsun birçok içerik paylaşmıştık airdrop için. Ama scroll bugün yaptığı duyuruyla birlikte bütün topluluğu hayal kırıklığına uğrattı maalesef. Şöyle detaylara gelecek olursak gördüğünüz üzere scroll'ın kendi tokenı SCR token ticker'ı ile listelenecek. Toplam token arzı 1 milyar adet. Bunun %15'i airdrop için ayrıldı. %35'lik kısmı ekosistem ve büyüme için, %17'lik kısmı yatırımcılar, %23'lik kısmı katkıda bulunanlar ve %10'luk kısmı Scroll Foundation yani Scroll ekibine ayrılmış durumda. Bu airdrop için snapshot tarihi ise 19 Ekim olarak belirlenmiş. Yani snapshot'a yaklaşık daha 10 günlük bir süre varken ekip airdrop duyurdu. Burada asıl mesele aynı zamanda Binance Launchable'un duyurulması. Binance Launchable için ayrılan token miktarı %5.5 iken Airdrop için ilk listelemede ayrılan miktar %7 arkadaşlar. Bu oldukça kötü çünkü yıllardır A kullanan A balinaları bile son Binance Launch durusu ile birlikte BNB balinaları kadar kazanamayacak. Yani şöyle diyeyim BNB balinaları 2 yıldır A kullanıp Ethereum kilitleyip Marx kasanlardan bile fazla kazanacak. Ya Bizim hayatımızda gördüğümüz en rezalet token dağılımı ve stratejisi. Yani Binance borsasına neden bu kadar peşkeş çekildiğini anlamakta güçlük çekiyorum. Community First etiketiyle yola çıkan projenin bu denli bir kötü airdrop duyurması gerçekten akıl tutulması. 2.5 milyon kullanıcı artı Ethereum balinaları 3 gün BNB tutan balinalarla eşit şartlarda airdrop alacak. Yani burada bir yıl boyunca A'da kullanıcıysanız emek harcadıysanız A katkıda bulunduysanız bir BNB balinası launch bull için gelip 3 gün yüklü şekilde BNB kitleyerek sizden daha fazla token kazanabilir. Ben açıkçası kendi adıma çok fazla Scroll tarafında aksiyon almasam da biliyorsunuz ekip arkadaşım Muhammed Scroll'la ilgili birçok video yayınlamıştı ve Max olsun, Rose toplama olsun bir hayli önem veriyordu. Ancak önem verip ağda güzel para kitleyenler bile göründüğü üzere kötü bir airdrop alacak. Yani 10 gün önceden duyuru yapıp airdrop için anlık görüntünün 19 Ekim'de yani 10 gün sonra alınacağını duyuran bir proje ilk kez görüyorum. Ya illaki vardır örnekleri ama Scroll gibi bir projeden beklemezdim. Benim kendi adıma beklentilerim düşüktü zaten ama bu denli kötü bir token dağılımı Binance'a ayrılan miktar olsun işte piyasaya sürülüş stratejileri olsun bence çok yanlış. Zaten bu token'ın Binance Launch Bull ile piyasaya sürülmeye ihtiyacı yok. Düzgün bir airdrop'la büyük topluluk gücünü arkasına alırsa zaten bu token'ın bütün borsalarda eş zamanlı listeleneceğini biliyorduk. Ama proje %5.5'lik toplam token arzını Binance Launch Bull yoluyla Binance'a ayırınca gerçekten ne kadar kötü bir yol izlediklerini görüyoruz arkadaşlar. İlk listelemede ilk dolaşım arzı bu arada 190 milyon adet olacak. Launch bu için ayrılan miktar 55 milyon adet bu TG'de açık olacak. Dediğim gibi ilk dolaşım arzı ise 190 milyon adet olacak. Henüz airdrop için checker sayfası duyurulmadı bu arada. Önümüzdeki günlerde ne kadarlık scroll airdrop'una hak kazandığımızı görebileceğiz. Yani herkese bir durum parası verecek gibi gözüküyor. 100 dolar, 150 dolar bilmiyorum. Gerçekten çok kötü. Token lasman ve kılay tarihi ise 22 Ekim olarak belirlenmiş. Bu arada burada %15'lik miktarın %7'si TG'de açık olurken %8'lik kısmı ise sonraki gelecekteki airdroplar için ayrılmış. Yani neresinden bakarsanız bakın elinizde kalıyor. Adeta ZK Sync'den sonra hangimiz daha kötü airdrop yapabiliriz dercesine bir yarışa girmiş ve bu yarışın galibi olmuş gibi duruyor scroll. Gerçekten inanamıyorum. Gördüğünüz gibi zaten Layer 2 airdrop dönemleri sona erdi gibi bir şey. Önümüzde 
içinde bir Linea kaldı. Linea'dan da ümidimi kestim. Sürekli topluluğu farmlamaları, toplulukla paylaştıkları yol haritalarına uymamaları, mesela şu son etkinlik deyip etkinlik üstüne etkinlik duyurmaları onların da ne kadar kötü bir yol izlediğini gösteriyor. Zaten LXP'den sonra LXPL gibi bir şey de çıkınca ortalık ayrıca karıştı. Yani dediğim gibi Sukul Tokonomics detayları bu şekildeydi. Maalesef bu airdrop da hayal kırıklığı gibi gözüküyor. Bu duyurunun ardından da zaten topluluktan büyük bir tepki çekti proje. Gayet de haklılar. Community First etiketiyle yola çıkarak token lansmanıyla birlikte borsalara peşkeş çektiler adeta. Binance'a ayrılan miktar hemen hemen ilk airdrop ile eşit miktarda. Ayrıca dediğim gibi ağda uzun zamandır emek harcayan adamlara nazara 3 günlük BNB kitleyen balinalar hepimizden daha fazla airdrop kazanacak. Daha fazla token kazanacak. Yani özetle arkadaşlar bu airdrop duyurusuyla birlikte başka bir ghost layer 2 chain daha yolda topluluğu hiçe sayan projeler gibi yüz tutmaya mahkum hale gelecek. İnanın bu layer 2'lerin bu rezalit airdroplarından sonra layer 1 projelerini aptos gibi suyu gibi projeleri öpüp başımıza koymamız gerek. Suyu olsun aptos olsun gerçekten çok daha iyi airdroplar atmıştı. 2-3 yıl testnet yap. Bir yıl boyunca ağa katkıda bulunmayın netle birlikte. Ağı kullan güzenli şekilde. Etkinliklere katıl. Ama bize layık görülen miktar toplam tokenların %7'si. Nereden tutsan elimizde kalacak bir airdrop. Ya uzun lafın kısası layer 2'lerin airdrop devri bitti arkadaşlar. Ben yine çok fazla emek vermediğime seviniyorum ama çevremde emek veren takım arkadaşım olsun. Farklı diğer piyasadan influencer arkadaşlarım olsun. Onların emeklerine üzülüyorum. Ayrıca takipçilerimiz olsun. Yani güzel umutları alanlar vardı ama gel gör ki büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ya maalesef biz de çok üzgünüz. Dilerdim ki herkes takipçilerimiz, topluluk, emek verenler en azından güzel miktarlar kazansın ama öyle olmayacak gibi duruyor. Sıradaki projemiz de line olarak gözüküyor. Zaten layer 2 tarafında airdrop en çok beklenen başka son proje line kaldı. Ondan da yine muhtemelen bir fiyasko göreceğiz. Ya genel hatlarıyla videomuz bu kadardı arkadaşlar. Airdrop checker sayfası henüz duyurulmadı. Bizi Twitter'dan takip ederseniz bu scroll airdrop'u ile ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi token lansman ve airdrop claim tarihi 22 Ekim'de. Hoşçakalın. Sonraki videolarımızda görüşürüz.